பெரியார் விஷயத்தை திரு ரஜினிகாந்த் கையில் எடுத்து அந்த வரலாறை பேசியதற்கான காரணம் திட்டமிட்டு பேசியதா தான் பலர் சொல்றாங்க சாதி சமயம் மதம் சார்ந்த அரசியல் கிடையாது ஆனா சுத்தமான ஆன்மீகம் அவர் எடுக்கக்கூடிய ஆன்மீக அரசியல் பெரியார் எதிர்ப்பு இந்த விஷயம் தானா ஆன்மீக அரசியல் ஒன்லி பெரியார் எதிர்ப்பு ஒன்றி ஆன்மீக அரசியல் இல்ல யாருமே தயங்கின ஒரு விஷயம் ஈவன் பிஜேபி கூட அந்த திராவிட கழகத்தின் இந்து மத விரோத அரசியலை எதிர்க்கிறது ஆனா அது ஒரு பெரியார பத்தின ஒரு இமேஜ அதை தனக்கு அதை வந்து எதிர்க்காம ஒரு அதை அப்படியே ஒரு பைபாஸ் பண்ணிட்டு தான் போறாங்க பெரியார் சித்தாந்தங்களை எதிர்த்து தான் அரசியல் பண்ற மாதிரி திரு ரஜினிகாந்த் முடிவுக்கு வந்துட்டார் அப்படின்னா பெரியார தன் மனநிலையில இப்படிதான் பாக்குறாரு அவர் வேலை ரஜினிகாந்த் பெரியார நீங்க வந்து கேள்வி கேட்டாலே தப்புன்ற மாதிரி ஒரு இமேஜ் பில்ட் பண்றாங்க அங்கதான் வந்து ரஜினிகாந்த் வந்து அந்த அந்த மித்தை உடைக்கிறார் பெரியார் நல்லது செய்திருந்தாலும் கெட்டது செய்தாலும் இது பண்ணது தப்பு வெளிப்படையா எந்த ஊடகம் காட்டாது துக்ல காட்டுச்சுன்றாரு துக்ல காட்டிருக்கணும்ல அவுட்லுக் பத்திரிகை தான் மேற்கோள் காட்டி பேசுறாரு அப்ப துக்ல அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது பதிவாகல அப்படின்றத வந்து அவர் கையில எடுக்கல இல்ல இன்னும் ஆதாரம் அவருக்கு கிடைக்கல இல்ல திரு ரஜினிகாந்துக்கு அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு அந்த ஆதாரம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ராமர் சிலைக்கு செருப்பு மாலை போடப்பட்டிருந்தது அந்த படமும் வெளில வந்திருக்கு ராமர் சிலை அதை வந்து திகாவினர் ஒத்துக்கிறாங்க இந்து மத கடவுளை நிர்வாணமாக பேனர் எடுத்துட்டு போனார்களா இல்லையா செருப்பு மாலை போட்டு எடுத்துட்டு போலன்னு அவங்க சொல்றாங்க ஆனா வந்து செருப்பால் அடிக்கப்பட்ட காட்சிகள் அதுக்கு முன்னாடி எங்க நடந்தது அங்க ஜனசங்கத்தின் கூட்டத்தில இருந்து ஒரு பிரிவுல இருந்து ஒரு செருப்பு வந்தது அந்த செருப்பு எடுத்ததான் தாக்க முற்பட்டாங்க அதெல்லாம் சொல்றேன் அதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்கூஸ் தான் ஆனா நீங்க அப்ப ஜனசங்கம் உங்களுக்கு மேல செருப்பு போட்டனால நீங்க திருப்பி செருப்பால அவங்கள அடிச்சிருக்கணும் ஏன் நீங்க ராமர் அடிக்கிறீங்க பிஜேபி செய்யக்கூடிய அரசியல இப்ப வந்து ரஜினி செய்யறா பிஜேபி செய்யாத அரசியலை ரஜினி செய்கிறார் நான் சொல்றேன் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பாஜகவோட தன்னை மெயினாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு வருவார்னு தெரியாது பாஜகவோட தான் தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு வரணும்னா தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு பாஜகவில் இடம் இல்லை ஸ்டாலின் இன்னும் என் ரஜினிகாந்த என்னுடைய ஈக்குவல் ஆப்போனன்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்க வேண்டாம்னு நினச்சி தான் அவர் வந்து உதயநிதியை பேச சொல்றாரு அவர் வந்து ஸ்டாலின் இன்னும் எடப்பாடி பழனிசாமியே தன்னோட ஈக்குவல் ஆப்போனன்ட்னு கன்சிடர் பண்ணல சார் அவர் இன்னும் மோடி அமித்ஷா தான் என்னுடைய ஈக்குவல் ஆப்போனன்ற மாதிரி தான் அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காரு நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் அரசியல் விமர்சகர் திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி நம்மிடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும்னா வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி சார் வணக்கம் மகேஷ் சார் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கடந்த பதினாலாம் தேதி துக்ளக் விழாவில் பேசிய பேச்சு இன்னைக்கு இருபத்தி நாலு இருபத்தி மூணு தேதி ஆயிடுச்சு இன்னமும் அந்த பிரச்சனை சர்ச்சையாக வெடிச்சிட்டு இருக்கா அவர் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாரி என்னால் மன்னிப்பு கேட்க முடியாது வருத்தமும் தெரிவிக்க முடியாது நான் வந்து அந்த சம்பவம் நடந்தது உண்மை ஆனால் மறக்க வேண்டிய சம்பவம் திரு ரஜினிகாந்த் சொல்கிறாரு பெரியார் விஷயத்தை திரு ரஜினிகாந்த் கையில் எடுத்து அந்த வரலாறை பேசியதற்கான காரணம் திட்டமிட்டு பேசியதா தான் பலர் சொல்றாங்க அவருடைய ஆன்மீக அரசியல் நான் ஆன்மீக அரசியல்னாரு சாதி சமயம் மதம் சார்ந்த அரசியல் கிடையாது ஆனா சுத்தமான ஆன்மீகம்னாரு அவர் எடுக்கக்கூடிய ஆன்மீக அரசியல் பெரியார் எதிர்ப்பு இந்த விஷயம் தானா இதுதான் அவருடைய ஆன்மீக அரசியலா அவருடைய ஆன்மீக அரசியல்ன்றது இன்னும் விரிவாக்கம் ஆகலாம் இந்த பெரியார் எதிர்ப்பு ஒன்றி இருக்காது பட் ஆனால் இது எப்படி பாக்குறேன்னா நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்களுக்கு அவர் சப்போர்ட் பண்றார் அதுதான் ஆன்மீக அரசியலா பார்க்குறேன் அதாவது சப்போர்ட்டிங் த பிலீவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து இந்து மதம் ஒன்று கிடையாது அவர் வந்து மதத்தை தாண்டி எந்த மதமாக இருந்தாலும் அவரவர் நம்பிக்கைக்கு நான் வந்து ப்ரொடெக்ஷனாக இருப்பேன் நான் காபந்து பண்ணுறவனாக இருப்பேன்ற ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணுறதா தான் நான் அதை பார்க்குறேன் அதனால் ஆன்மீக அரசியல்ன்றது ஒன்லி பெரியார் எதிர்ப்பு ஒன்றி ஆன்மீக அரசியல் இல்லை அதையும் தாண்டி தனி மனித நம்பிக்கைகளை யாரும் சிதைக்காத வண்ணம் யாரும் அதை கொச்சைப்படுத்தாத வண்ணம் இருக்கிறது அந்த மாதிரி யாராவது கொச்சைப்படுத்துகிறவங்களோ அதெல்லாம் நான் எதிர்ப்பேன் அப்படின்றது தான் அவருடைய ஆன்மீக அரசியல் நான் புரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் அது இன்னும் கொஞ்சம் பெரு விழாவாரியாக அவர் நேராக வந்து அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தன்னுடைய கொள்கைகளை சொல்லும் போது வரும் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு இந்த திராவிட கழகங்கள் அப்படின்னு ஒரு ஆட்சிக்கு வர ஆர ஆர் அரசியலுக்கு வர ஆரம்பித்த விருப்பாடு நான் நான்
கட்சியாக எதிர் இயக்கமாக ஆரம்பித்த அந்த பீரியட்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிற்பாடு ஐம்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு ஐம்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு ஏன்னா அதுவும் ஆட்சிக்கு வர வர வரைக்கும் வந்து நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட திமுகவும் திமுகவுமே வந்து தகராறு இருந்தது அண்ணா அவர்களும் சரி ஒரு கருணாநிதி அவர்களும் சரி பெரியார விமர்சனம் பண்ணாத யாரும் பண்ணாத விமர்சனம் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க எதிர்த்து இருக்காங்க திமுக அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு அதாவது கட்சியா வந்ததுக்கு பிறகு கூட பெரியார எதிர்த்து அது பிரிஞ்சு வந்ததுல இருந்து எதிர்த்து இருக்காங்க அதுவும் அந்த மணியம்மை அவர்கள் கல்யாணம் பண்ணதுல இருந்து தான் பிரிஞ்சு வந்தாங்க அண்ணாவும் ஏதோ கருணாநிதியும் பிரிஞ்சு வந்த போது பெரியார எதிர்த்து இருக்காங்க அதை பத்தி விழாவாரியா அவங்க வந்து அவங்களுடைய பத்திரிகைகள் முரசொலில காலம்லாம் எழுதியிருக்காங்க ஆனா ஆட்சிக்கு வந்த பிற்பாடு அது அண்ணா அவர்கள் வந்த பிற்பாடு பெரியார வந்து பெரியார் எதிர்ப்பை வந்து அவங்க எல்லாம் ரொம்ப குறைச்சிக்கிட்டாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் அவங்க அவங்களோட எதிர்ப்பு வந்து கொள்கை ரீதியான எதிர்ப்பு கிடையாது இது வந்து ப்ராபபிளி ஒரு ஏமாத்தம் அதாவது அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு திருமணம் செய்து கொண்டார்ன்ற ஒரு மன வருத்தத்தில் வந்து ஏற்பாடு அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து பெரியார் அவர்கள் வாக்கு அரசியலை நம்பவே இல்லை அதாவது வாக்களிப்பவனையும் திட்டினார் இந்த மாதிரி அரசியலுக்கு அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்சிக்கு வரணுன்ற நில நிலையை வந்து அவர் எப்போதுமே எடுத்தது கிடையாது ஆனால் அண்ணா அவர்களுக்கும் சரி கருணாநிதி அவர்களும் சரி ஆட்சிக்கு வரணும் அரசியல் ஆரம்பித்து ஆட்சிக்கு வரணுன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது அதனால இவங்களுக்கு நல்ல ஒரு சான்ஸ் கிடைச்ச போது வெளில வந்தாங்க அப்படிதான் நான் பார்க்குறேன் ஆனால் அதுக்கப்புறத்துலேருந்து வந்த எல்லா கட்சிகளும் பாருங்கள் அதிமுக அந்த திராவிட பரம் பாரம்பரியத்துலேருந்து வந்தது தான் அதுலேருந்து பிரிஞ்சு இப்போ வைகோ அவர்களும் எம்டிஎம்கேனு ஆரம்பித்தார் அதுவும் திராவிட பரம்பரை தான் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து பெரியார் இஸ் அ பிராண்ட் அதாவது அந்த அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெரியார் இதை செய்தார் அதை செய்தார் எவ்வளோ நல்லது செய்திருக்கார் சமூக சீர்திருத்தங்கள் செய்திருக்கார் அப்படின்லாண்டு ஆனால் அவரை கூட நிறைய சமூக சீர்திருத்தங்கள் செய்தவங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க இவர் ஒண்டி தான் பண்ணாரு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைக்கம் வீரர் அப்படின்றாங்க வைக்கம்ல இவர் ஒன்றும் பெருசாக பண்ணலாங்க வைத்தியநாத ஐயர் அவர் தான் கோ கோவிலுக்குள்ள கூட்டிட்டு போனார் இவர் கூட இருந்தார் ஆனால் வைக்கம் வீரன் இவருக்கு அதை வந்து ஒரு பிராண்ட் பில்டிங் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து அந்த பிராண்டை நம்ம லா லாங் டேர்ம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து அந்த பிராண்ட் பில்டிங் எக்ஸசைஸில் தான் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பெண் மறுமணம் ஆகட்டும் இதெல்லாம் வந்து ராஜாராம் மோகன் ராய் செய்யாத பெண்ணிய விடுதலைகள் பெரியார் அவர்கள் ஒன்றும் செய்யலை சரி அது சட்டப்பூர்வமாக அதுவும் வந்து இறங்கி போராடலாம் இல்லை அவர் பிரிட்டிஷாரோட சண்டை போட்டு சட்டப்பூர்வமாக சில இன்னோ பெண்ணிய விடுதலைகள் நிறைய செய்திருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இது ஒரு பிராண்டு பில்டிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் இது ஒன்றும் கம்பாரிசனே கிடையாது இப்போ நம்ம ஒரு டாடா ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது உடனே ஒரு நமக்கு மனசு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு உள்ள ஒரு பிராண்ட் இமேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேர்மையான ப்ராடக்டாக இருக்கும் அதில் இருக்கிறது எல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அந்த பிராண்டை எடுத்து விட்டுருங்க ஒரு டாடா மோட்டார்ஸுக்கோ இல்லைனா ஒரு க டாடா ப்ராடக்ட் எதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிராண்ட் வேல்யூ நீங்கள் எடுத்து விட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம அதை நம்பி வாங்குவோமான்றது சந்தேகம் அதே தான் இங்கே இதுக்கு அரசியலை தொழிலாக பண்ணுற மாதிரி அந்த ஒரு பிராண்ட் இமேஜ் பில்ட் பண்ணாங்க ஆன்மீக அரசியல்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த திராவிட சித்தாந்தம் சிந்தனையிலேருந்து எம்ஜிஆர் எப்பயோ வெளில வந்துட்டார் அண்ணா அவர்களே வந்து ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய சித்த திராவிட சித்தாந்தத்துலேருந்து திராவிட கழக சித்தாந்தத்துலேருந்து கொஞ்சம் வெளில வந்தார் எம்ஜிஆர் அதை அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போனார் மூகாம்பிகை கோயிலுக்கு போனார் கோ ரோடு போட்டார் அதெல்லாம் பண்ணார் அதுக்கு அடுத்து ஜெயலலிதா அவர்கள் அதை விட இன்னொரு பெரிய ஸ்டெப் எடுத்தாங்க ஓப்பனாகவே நான் வந்து யாகங்கள் பண்ணுறது வேள்வி பண்ணுறது கோவில் போகிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு தயக்கம் இல்லாமல் செய்தார்கள் நான் ஒரு பார்ப்பன பெண்ணுன்னு சொல்லிக்கிறதுல அவங்க தயங்கவே இல்லை ஆனால் எல்லாரையும் அரவணைச்சிக்கிட்டு போனாங்க ஆனால் அப்போல்லாம் கூட இந்த மாதிரி அந்த சித்தாந்தத்துலேருந்து வெளில வந்த போது கூட எம்ஜிஆர் அவர்களோ இல்லைனா வந்து ஜெயலலிதா அவர்களோ பெரியார் அவர்களின் இந்து மத விரோத செயல்பாடுகள் ஆர் இந்து மத வி விரோத விமர்சனங்களை அதை வந்து ஒரு கண்டித்ததும் இல்லை இல்லை அதை பற்றின ஒரு கருத்து கூறியதும் இல்லை அதை அவாய்ட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டாங்க அங்கே தான் ரஜினி வரும்போது அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் எடுக்கிறாரோ அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா யாருமே தயங்கின ஒரு விஷயம் ஈவன் பிஜேபியே கூட அந்த திராவிட கழகத்தின் இந்து மத விரோத என அரசியலை எதிர்க்கிறது ஆனால் அந்த ஒரு பெரியாரை பற்றின ஒரு இமேஜை அதை தனக்கு அதை வந்து எதிர்க்காமல் ஒரு அதை அ
அரசியல் பெரியார் சில நல்லதெல்லாம் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை பெரியார் சித்தாந்தங்களை எதிர்த்து தான் அரசியல் பண்ணுற மாதிரி திரு ரஜினிகாந்த் முடிவுக்கு வந்துட்டார் அப்படின்னா பெரியார தன் மனநிலையில் இப்படி தான் பார்க்குறாரா ஒரு வேலை ரஜினிகாந்த் இருக்கலாம் அது அது அவரை வெளில சொல்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை பற்றின ஒரு அனுமானங்கள் தான் சொல்ல முடியும் இல்லை நிறைய தலைவர்கள் இன்னைக்கு இருக்கிற நிறைய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் ரஜினியை எதிர்த்து கருத்து தெரிவிச்சவங்க கூட என்ன சொல்கிறாங்க நாளைக்கே பெரியார் விஷயத்தில் பெரியாரை பாராட்டி கூட ரஜினிகாந்த் பேசுவார் பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ரஜினிகாந்த் அதை வந்து ஒரு கொள்கையாக அனௌன்ஸ் பண்ணுவாரான்னு தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக அவருடைய செயல்பாடுகள் லாஸ்ட் இரண்டு வருடமாக உண்டான செயல்பாடு அவர் நான் ஆன்மீக அரசியலை எடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னதுலேருந்து வந்தபோது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இந்த ஒன்றானவர் மதம் எங்கிருந்து வருது என்னுடைய பிலீஃப் நான் ஒரு வைணவன் நான் நான் இது விஷ்ணு கோயிலுக்கு போவேன் இல்லை நான் ஒரு இந்து சிவன் கோயிலுக்கோ விஷ்ணு கோயிலுக்கோ போவேன் இல்லை மற்ற எந்த ஒரு இந்து கோயில்களுக்கோ போவேன் ஒரு இஸ்லாமியர் நான் மசூதிக்கு போகிறேன் ஒரு கிறிஸ்துவர் நான் என்னோடய சர்ச்சில் போய் கும்பிட்டுக்கிறேன் ஓகே ஆன்மீகம் வந்துட்டாலே இது வந்து இந்து மதத்துக்கு ஒண்டி கிடையாது சார் ஆன்மீகம் வரும்போது எல்லா மதமும் தான் சார் ஆனால் அவரவர்கள் தன்னுடைய எங்க பார்வை என்ன இருக்கு ஆன்மீகம்ன்றது இந்துத்துவ அரசியல் அப்படின்னு தான் இருக்காங்க அதான் அதுதான் வந்து இங்க வந்து ஒரு அந்த ஒரு பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணப்பட்டதுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த திராவிட கழகனுடைய பிராண்டு வந்து ஆன்மீகம்னாலே செக்யூலர் அப்படின்னா ஆன்டி இந்துனா செக்யூலர் இது நீங்க இங்கேன்ட்டு இல்லை சார் நீங்க இதுலேருந்து பாருங்க நார்த்லேயும் பாருங்க இது ஏன் நார்த்துக்கு கம்பேர் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்கன்னா பி பிஜேபி நார்த்தில் வந்து இதை ஒரு பெரிய ஒரு மூமெண்ட் ஆடுது இப்போ ரஜினிகாந்த் என்ன பண்ணுறாரோ அதை நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸில் பிஜேபி அது பெரிய விதமாக பண்ணாங்க எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ராமர் கோவில் பிரச்சனைகள் வந்தபோது அத்வானி அவர்கள் வந்து ஒரு ரத யாத்திரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே ஒரு பெரிய மூமெண்ட்டாகவே ஆச்சு அதாவது அது வரைக்கும் காங்கிரஸோ இல்லைனா கம்யூனிஸ்டோ நேஷனல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனாரிட்டி அப்பீஸ்மெண்ட் அதாவது சிறுபான்மையர்களுக்கு உண்டி தான் நாங்கள் பாதுகாவலர்கள் அவங்களை பயமுறுத்தி விட்டு உங்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை நாங்கள் தான் உங்களுக்கு பாதுகாவலர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெஜாரிட்டியை இக்னோர் பண்ணாங்க ஆனால் பிஜேபி என்ன பண்ணாங்க அந்த மெஜாரிட்டியை ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஓட் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து எல்லா அரசியல் கட்சிகளுமே மைனாரிட்டியை ஓட் பிளாக் அப்படின்னு பார்த்தாங்க யாருமே மெஜாரிட்டி ஓட் பிளாக்காகவே பார்க்கல ஏன்னா மெஜாரிட்டி எப்படியா இருந்தாலும் ஸ்பிளிட் ஆகி தான் வருதுன்ட்டு நேஷனல் அரசியலில் பார்த்தீங்கன்னா பாஜக வந்து வந்து அதை ஓபிசின்னு ஒரு ஓட் பிளாக்காக பார்த்தாங்க எஃப்சி ஃபார்வர்ட் கேஸ்ட் அதாவது முன்னேறிய வகுப்புகள்னு ஒரு ஓட் பிளாக்காக பார்த்தாங்க இதுதான் அவங்களுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்தது அதை இங்கே தமிழ்நாட்டில் ரஜினிகாந்த் அதே மாதிரி வரும்போது இந்த ஒரு மனநிலை பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஒரு எப்படி ஒரு அந்த இமேஜ் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பெரியாரை பற்றி விமர்சனம் பண்ணுறதே வந்து தப்பு ஒன்லி அது இந்துத்துவ அரசியல் பண்ணுறவங்க தான் பா பண்ணுவாங்க இல்லைனா மூணு பர்சன்டேஜ் பிராமின்ஸ் ஒண்டி தான் வந்து பெரியார் எதிர்ப்பாங்க மற்ற யாரும் எதிர்க்கவே மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இமேஜ் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை அதை பெரியார் நீங்கள் வந்து கேள்வி கேட்டாலே தப்புன்ற மாதிரி ஒரு இமேஜ் பில்ட் பண்ணிட்டாங்க அங்கே தான் வந்து ரஜினிகாந்த் வந்து அந்த அந்த மித்தை உடைக்கிறார் அதாவது இந்த அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது பெரியார் நல்லது செய்திருந்தாலும் கெட்டது செய்திருந்தாலும் இது பண்ணது தப்பு இது மன்னிக்கப்பட வேண்டிய இல்லை அது தப்புன்னு திரு ரஜினிகாந்த் சொல்றாரு அந்த வரலாறே அவர் தெரியாமல் பேசுறாரு அங்கே நடந்த சம்பவம் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்று அந்த மாநாட்டில் நடந்த அந்த பேரணியில வந்து ராமர் சீதா பிராட்டியாரை நிர்வாணமாக கொண்டு போனாங்க அதை வந்து துக்ளக்கு வந்து வெளிப்படையாக எந்த ஊடகம் காட்டாது துக்ளக் காட்டுச்சுன்றாரு துக்ளக்கு காட்டியிருக்கணும் இல்லை அவுட்லுக் பத்திரிகை தான் அங்கே மேற்கோள் காட்டி பேசுறாரு அப்போ துக்ளக்கில் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததுன்னு பதிவாகல அப்படின்றத வந்து அவர் கையில் எடுக்கல இல்லை இன்னும் ஆதாரம் அவருக்கு கிடைக்கல இல்லை திரு ரஜினிகாந்துக்கு அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு அந்த ஆதாரம் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு இப்போ நிறைய பிக்சர் புகைப்படங்கள் பரவிட்டு இருக்கு சமூக வலைதளங்களில் அதில் ராமரும் சீதா பிராட்டியரும் அது மாதிரி நிர்வாண படமாக இருக்கிற மாதிரி காட்சி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இல்லை நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்து மத கடவுளை இருந்தது இருந்தது அதாவது என்னன்னா ஒரு சிவனும் விஷ்ணுவும் மோகினி வடிவத்தில் கூடி ஐயப்பன் பிறந்தார் அப்படின்றத வந்து ஒரு இமேஜ் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி வந்து விஷ்ணு அவதாரம் வராக அவதாரமும் பூமாதேவியும் கூடினதுனால நரகாசுரன் பிறந்தார் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு படங்களாக சித்தரிச்சு நிர்வாண படங்களாக சித்தரிச்சு இதை கருணாநிதி அவர்களே ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார் துக்ளக்க ஏன் பறிமுதல் செய்தோம் சொல்லிட்டு பிற்பாடு வந்து அவர் வந்து பிப்ரவரி பதினாலோ பிப்ரவரி பதினேழு ஜூலை மேட்டில்
கேவலமான சித்திர சித்திரங்கள் எடுத்துக்கொள்ள செல்லப்பட்டதுன்னு அப்படின்னு கருணாநிதியை ஒக்கு ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்காரு அதை பேப்பரில் வந்திருக்கு சரி அதுவும் இந்துவை கோட் பண்ணி ஒரு ஆர்டிக்கல் கூட வந்திருக்கு அந்த மாதிரி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் வந்து அங்கே செய்யப்பட ராமர ராமர் சீதையை வேணா நீங்கள் வந்து நிர்வாணமாக எடுத்துகிட்டு போகல படத்தை அதுதான் ரஜினிகாந்த் சொல்கிறார் இல்லை ராமர் சிலைக்கு மா செருப்பு மாலை போடப்பட்டு இருந்தது அப்படி அந்த படமும் உள்ள வந்திருக்கு ராமர் சில அதை வந்து திகாவினர் ஒத்துக்கிறாங்க நடந்தது ஒத்துக்கிறாங்க ஆனால் இந்த நிர்வாண படங்கள் ராம ராமச்சந்திரமூர்த்தியும் செருப்பு மாலை போடப்பட்டது உண்மை ஆனா இப்ப இருக்கு பெரியார் தலைமையில நடந்தது அப்படின்னா பெரியார் தலைமையில நடந்த பேரணியில பெரியார் இதை செஞ்சாரான்றதான ஒரு கேள்வி சார் எப்போதுமே பெரியாரே செஞ்ச மாதிரி ரஜினிகாந்த் அக்யூஸ் பண்றாரு என்றதான் பிரச்சனையா தெரியல சார் ஒரு ஒரு லீடர் ஒரு அந்த ஒரு இதில் வந்து பேரணியில் பெரியார் அவர்கள் போய்கொண்டிருக்கிறார் இந்த மாதிரி நடந்தது தப்பு இந்த மாதிரி பேனர் எடுத்துன்னு போனது அவர் தவறு நினச்சிருந்தாருனா ஒன்று அந்த பேனரை எடுக்க சொல்லியிருக்கணும் அந்த பேரணியிலேயே இல்லை அது நடந்த பிற்பாடாவது இல்லை இந்த மாதிரி எனக்கு தெரியாமல் நடந்து விட்டது அதனால் நான் வருந்துகிறேன் அப்படின்னா சொல்லியிருக்கணும் ராமர் சிலைக்கு செருப்பு மாலை போடப்பட்டதுன்றது இப்போ யாரும் தீக்காக்காரங்க ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க குளத்தூர் மணி ஆகட்டும் இல்லைனா வந்து மற்றவர்கள்லாம் பேசும்போதுலாம் அங்க வந்து செருப்பு மாலை போட்டு எடுத்துட்டு போலன்னு அவங்க சொல்றாங்க ஆனா வந்து செருப்பால் அடிக்கப்பட்ட காட்சிகள் அதுக்கு முன்னாடி எங்க நடந்தது அங்க ஜனசங்கத்தின் கூட்டத்தில இருந்து ஒரு பிரிவுல இருந்து ஒரு செருப்பு வந்தது அந்த செருப்பு எடுத்துதான் தாக்க முற்பட்டாங்க அதெல்லாம் சொல்றேன் அதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்கூஸ் தான் ஆனா நீங்க அப்ப ஜனசங்கம் உங்களுக்கு மேல செருப்பு போட்டதுனால நீங்க திருப்பி செருப்பால அவங்களும் அடிச்சிருக்கணும் ஏன் நீங்க ராமர் அடிக்கிறீங்க ஒரே கூட்டத்தில் ஒன்னா பயணிச்சிருக்காங்க பாருங்க அந்த காலத்துல ஒரு போலீஸ் கட்டமைப்பு பெரிய அளவுக்கு அந்த பாதுகாப்பு எல்லாம் இருந்து இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி பாதுகாப்பு எல்லாம் கூட ஊர்வலத்து காணும் போல எல்லாரும் ஒன்னாவே கருப்பு கூட்டி காட்டுறவங்களும் ஒன்னாவே பயணிச்சிருக்காங்க கருணாநிதி அவர்களுடைய ஆட்சியில் அன்னைக்கு அந்த ஜனநாயக தன்மையும் இருந்திருக்கு அதையும் நம்ம பார்வையிட வேண்டிய விஷயம் போலீஸ் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருந்தது அப்படின்னு கருணாநிதியை ஒத்துட்டு இருக்காரு நான் ஆக்ஷன் எடுக்கல போலீஸ் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருந்தது அதனால தான் துக்கல காட்டுல என்ன போட்டாங்க சபாஷன் இவர் கை தட்டின மாதிரி படத்தை போட்டாங்க ஏன்னா அந்நிய தேதியில் ஆட்சியில் இருந்த திமுக இந்த ஒரு வன்மை கண்டி வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டிய விஷயத்தை கண்டிக்கவில்லை அதை நிறுத்தவும் இல்லை அப்படின்ட்டு பிற்பாடு இந்த அதே அந்த சூலைமேட்டில் நடந்த ஒரு இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கார் கருணாநிதி அவர்கள் சொல்லியிருக்கார் அந்த மாதிரி இந்த பதாகைகள் எடுத்துக்கொண்டு போவாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது அந்த ஊரில் வரும்போது தான் எங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி இருந்தது தெரியாது ஒரு இந்த மாதிரி மாநாடு நடக்க போகிறதுன்னு தான் அப்ரூவல் இருக்கே தவிர இந்த மாதிரிலாம் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ண போகிறோம்னு தெரியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து திராவிட கழக மாவட்டம் திமுக ஆகட்டும் இல்லை ஈவன் எல்லாருமே வந்து என்ன பயப்படுறாங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஏன் ஞாபகப்படுத்துறீங்க எது இல்லை ரஜினிகாந்தே சொல்றாரு அது இது மறுக்க வேண்டிய சம்பவம் இல்லை ஆனா மறக்க வேண்டிய சம்பவம்ன்றாரு இல்ல இல்ல ஆனா விவாதத்துக்கு அவரே கொண்டு வந்துட்டாரு அதுதான் சார் சொல்றேன் இவர் ரஜினிகாந்த் இதை எடுத்துட்டு வந்த உடனே நானும் வந்து நிறைய விவாதங்கள் பார்த்தேன் மற்ற டிவிகள் ஆகட்டும் மற்ற செய்தி தொடர்பாளர் கட்சி செய்தி தொடர்பாளர் இல்லாம செய்தியாளர்களும் சரி ஜேர்னலிஸ்டும் சரி என்ன சொல்றாங்க வருத்தமேட்டு தமிழ்நாட்டு <laughs> 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 <
ஆனால் ரஜினிகாந்த் அப்படி இல்லை சரி ரஜினிகாந்த் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜுக்குள்ள மாட்டம் அவர் என்ன என் மேல் காவி சாயம் பூசாதீர்கள்னு சொல்றது வந்து என்ன அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜில் போடாதீங்க நான் வந்து அனைவருக்கும் சமம் எனக்கு ஜாதியோ மதமோ எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது எல்லாருமே சமம் என்னோட இது வந்து தன்னுடைய சுய நம்பிக்கைகளை நான் கொச்சைப்படுத்த மாட்டேன் அதுதான் அவருடைய ஆன்மீகம் நான் பார்க்குறேன் ஆன்மீகம் வரும்போது இஸ்லாமியர்கள் உங்களுடைய அல்லாவை தொழுவதை நான் வந்து மதிக்கிறேன் எங்கள் கிறிஸ்துவர்கள் இயேசுவை தொழுவதை நான் மதிக்கிறேன் இந்துக்கள் தங்க தங்களுடைய முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களை வணங்குவதை நான் மதிக்கிறேன் ஆனால் கடவுள் மறுப்பாளர்களையும் ரஜினிகாந்த் ஏற்றுக்கிறாரா கடவுள் மறுப்பாளர்கள் ஏத்துக்க மாட்டாருங்க <laughs> 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 எதிர்கட்சிகள் அவங்க வந்து நான் செக்யூலர் பார்ட்டி இந்து பேஸ்ட் பார்ட்டின்னு சித்தரிக்கிறாங்க எங்க சார் எங்கயா ஒரு இடத்துல பிஜேபி வந்து ஒரு மைனாரிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டா ஒரு பண்ணிருக்காங்க இல்ல ஒரு ஒரு சட்டம் ஏற்றும் போது ஒரு மாசமா போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு சார் அது தப்பான புரிதல் சிஏஏ வந்து தப்பான புரிதல் எங்க மைனாரிட்டிஸ் அகெயின் இந்தியால இருக்கிற முஸ்லீம்கள் எல்லாம் வெள்ள தோத்திருவோம் சொல்றாங்களா அது கிடையாது இல்ல நான் ஒரு சட்டம் ஏற்றும் போது இன்கம் டாக்ஸ்ல வந்து பெங்கால் பிஜேபி தலைவர் வந்து பேசியிருக்காரு நாங்க ஒரு ஐம்பதாயிரம் முஸ்லீம்களை வெளியே துரத்திட்டோம் அடுத்த முறை நாங்க அங்க ஆட்சி பிடிக்க முடியும் அதாவது சார் மம்தா பானர்ஜி எல்லாம் ஒண்ணு பண்ண முடியாது பிஜேபி உடைய தலைவர் ஒரு சர்ச்சை பேச்சு பேசியிருக்காரு அவர் சொல்ற சர்ச்சை என்னன்னா ஐம்பதனாயிரம் இல்லீகல் முஸ்லீம்களை நாங்க வெளியே துரத்தி இருக்கிறோம் அதாவது இங்க இருக்கிற முஸ்லீமே துரத்து ஒன்றாரு அப்படிதான் சொல்றாரு அந்த வார்த்தையை பதிவாக இங்க இருக்கிற முஸ்லீம்கள்னா இங்க உள்ளே வந்திருக்கக்கூடிய இல்லீகல் முஸ்லீம் இல்லீகல் இமிகிரண்டா வந்திருக்கக்கூடிய அனுப்புவ உண்டு ஆனா அவர் வந்து இங்க குடியுரிமைக்கு பெற்றுள்ள ஒரு முஸ்லீம்களையோ இல்ல இந்திய முஸ்லீம்களை வெள்ள சொல்ல அனுப்புவேன்னு சொல்லியிருந்தானா வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டியதுதான் அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது ஆனா பிஜேபியினுடைய சித்தாந்தம் அது கிடையாது அந்த சிஏஏ பொறுத்த வரைக்கும் சரி எல்லாமே வந்து சார் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஃபோர்டீன் ஏன்னு ஒரு செக்ஷன் எடுத்துட்டு வந்தாங்க இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட்ல ஸோ அதுவும் ஒரு சிஏஏ டூ தௌசண்ட் த்ரீல நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரிஜிஸ்டர் வரணும் என்ஆர்சி நேஷனல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் வரணும் அதுக்கு அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வழிமுறைகள் வரணும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மூணுல தான் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்போ டிஎம்கே தான் அந்த ஆட்சியில் பங்கில் இருந்தாங்க சரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல அதே மாதிரி தான் வந்து என்டிஏ அரசாங்கம் எடுத்துக்கொண்டு வந்தது இந்த மாதிரி என்பி என்ஆர்சிக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் என்பிஆர் அதுல இந்தந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்பயும் டிஎம்கே தான் இருந்தது டிஎம்கே ஒன்று எடுத்துக்கிறத விட காங்கிரஸும் அது சப்போர்ட் பண்ணது டிஎம்கே நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ண விவகாரங்கள் தான் அந்த சிஏஏ என்பிஆர் என்ஆர்சி எல்லாம் அனைத்து கட்சிகளும் அதை சப்போர்ட் பண்ண கட்சிகள் தான் இப்ப அரசியல் லாபத்துக்காக அதை வந்து ஒரு விதமா எடுத்துட்டு போறாங்க பிஜேபி வந்து மைனாரிட்டிக்கு எதிரான கட்சியா இங்க கட்டமைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க திரு ரஜினிகாந்த் அப்படி எல்லாம் கிடையாது பிஜேபி அப்படி கிடையாது ரஜினிகாந்தும் அப்படி கிடையாதுன்னா இந்த சிஏஏ விவகாரத்துல ஒரு மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டிஸ் மக்கள் அங்க வந்து பெருமளவு இப்ப போராட்டத்தை கையில் எடுத்து வீரியமா பேசிக்கலாம் இதை கையில் எடுத்து பேசிக்கலாமே திரு ரஜினிகாந்த் நீங்க பயப்படாதீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது பாத்துக்கலாம் திரு ரஜினிகாந்த் நிலைப்பாடு சிஏஏ விஷயத்துல என்னன்னு சொல்லிருக்கலாம் சொல்லிருக்கலாம் அவர் அரசியல தன்னுடைய கருத்து எல்லாத்துக்கும் கருத்து சொல்ற சொல்லுவாரு <laughs> அந்த ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை அவங்க வந்து எமர்ஜென்சி பத்தி தான் சொன்னாரு அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் ஆட்சியில் இருந்த போதே கூட துணிவுடன் எதிர்த்தார் அதுதான் அவர் சொன்ன வந்த கான்டெக்ட் அதை தாண்டி அதை ஒரு பெரிய அளவுக்கு இது ஆக்சுவலி நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஒரு பெரிய அளவுக்கு இதை அவங்க கொண்டு போல சார் துக்ளக் ஆதாரத்தை காட்டுங்கன்றாங்க துக்ளக் அப்படி ஒரு செய்தி வெளியிட்டதை காட்டுங்கன்றாங்க இல்ல சார் துக்ளக் தான் அந்த அந்த எடிஷனையே வந்து சப்ரஸ் பண்ணிட்டாங்களே சரி அந்த எடிஷன் அது போல வரலவே இல்லை பிப்ரவரி மாசம் பதினாலாம் தேதி ஏன்னா அப்பெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் ஃபோர்த் நைட்லி வந்துட்டு இருந்தது நினைக்கிறேன் நாட் ராங் இல்ல மந்த்லி வந்து தான் ஞாபகம் இல்லை அந்த எடிஷனையே வந்து பறிமுதல் பண்ணி அந்த எடிஷன் வரலன்றதா இல்ல அது எடுக்க முடியாத என்ன திரு வீரமணி அவர்கள் என்ன சொல்றாரு இப்போ நாங்க நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போவோம் வரலாறு தப்பா பேசியிருக்காரு ரஜினிகாந்த் அங்க பதில் சொல்லி ஆகணும்ன்றாரு சொல்ல என்ன பண்ண போறாரு நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்துட்டு போட்டோம் அங்க போய் அவர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அதான் சொல்றோம் அதுக்கு முன்னாடி குருமூர்த்தி அவர்கள் நேற்றுக்கு ட்வீட் போட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி வந்து அந்த 
பதிவிடுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அங்கேயும் ஒரு சந்தேகம் வருது திரு குருமூர்த்தி சொல்லிதான் திரு ரஜினிகாந்த் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு உட்காந்து விவாதம் பண்ணிட்டு இருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் நாட்டில் எவ்வளவோ பிரச்சனை இருக்கு ரஜினி மக்கள் சார்ந்த வாழ்வாதார பிரச்சனைகளுக்கு என்னைக்காவது இந்த மாதிரி குரல் கொடுத்து ஒரு விவாதத்தை இந்த பத்து நாள் இது மாதிரி கொண்டு வந்திருந்தா அவருக்கு வேண்டப்பட்ட பாஜகவினர் அதை சரி செஞ்சிருப்பாங்கல்ல அதையெல்லாம் விட்டுட்டு டைவர்டிங் டாக்டிக்ஸ்க்கு ரஜினிகாந்த் இங்க பயன்படுத்துறாங்க நிறைய பேர் அப்படின்றாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பாஜகவோட தன்னை மெயினா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு ஒரு வாரம் தெரியாது ஏன்னா ரெண்டு விஷயத்துக்காக சொல்றேன் ஒண்ணு அவர் தமிழ்நாட்டில் பாஜகவோட தான் தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு வரணும்னா தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு பாஜகவில் இடம் இல்லை ஏன்னா அவருடைய ஸ்டேச் இருக்கு பாஜகவோட வரணும்னா அவர் பாஜக தலைவராக தான் வரணும் இல்லைனா சென்ட்ரல் ஆல் இண்டியா லீடர்ஷிப்பில் வரணும் அவருடைய ஸ்டேச் இருக்கு அதனால் அவர் எய்தர் பாஜகவோடு வந்தாருன்னா ஆல் இண்டியா லெவலில் ஒரு ஜென்ரல் செக்ரட்டரி லெவல்லையோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் வந்து தமிழ்நாட்டில் அவர் இருக்கிறாருன்ற மாதிரி தான் காமிச்சுக்கணும் சரி அதனால் அவர் பாஜகவோட தன்னை ஐக்கியப்படுத்தி கொண்டு வரமாட்டார் தனியாக தான் கட்சி ஆரம்பிச்சு தான் வரணும் அரசியலுக்கு வந்தால் தனி கட்சியாக தான் வரணும் பாஜகவோட சித்தாந்தத்தோடு சேர்ந்து இருக்கலாம் ஏன்னா பாஜகவோட சித்தாந்தமும் ஆன்மீக அரசியல் தான் இந்த நாட்டில் அதை தான் வெளிப்படையா சொல்லிருங்கன்னு கேட்கறாங்க நிறைய பேர் இங்க இருக்கிற அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அதை தானே கேட்கறாங்க நான் வந்து பாஜக அரசியல் தான் ஆன்மீக அரசியல் தான் பண்ண போறேன்னு வெளிப்படையா ரஜினிகாந்த் சொல்லிட்டே இவ்வளவு பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு காவி சாயம் பூசாதீங்க வள்ளுவரும் மாட்ட மாட்டாரு நானும் மாட்ட மாட்டாரு இந்த வார்த்தையும் சொல்றாரு இங்க வந்து இதையும் பேசுறாரு அப்படின்னா அதை நான் வந்து ஒரு அனலிஸ்டா பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அரசியல் விமர்சகரா பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்றதுல நிறைய பாயிண்ட் இருக்கு ஏன்னா நீங்க நினைக்கிறத நான் ஏன் சார் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க நீ எல்லாரும் வந்து சொல்லி ரஜினிகாந்த் இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டீங்கன்னா அவரையும் வரணும் வரவே தேவையில்லை தன்னுடைய தனித்தன்மையே தேவையில்லைன்னு அவர்கள் ஓரமா ஒதுங்கி இருக்கலாம் உள்ளே வர தேவையில்லையே சரி அவர் என் மீது காவி சாயம் பூசாதீங்கன்னு சொன்னதனுடைய அர்த்தத்தை பின்னர்த்தது நான் எப்படி பாக்குறேன்னா எப்படி பாஜக மேல வெறும் காவி சாயத்தை உண்டி பூசி வச்சிருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி என் மேல அந்த காவி சாயத்தை உண்டி பூசாதீங்க நான் எல்லாருக்கும் சமமானவன் அவர் பாஜக எல்லாருக்கும் சமமானவன் சொல்லணும் அவருக்கு தேவையில்லை அவர் ஏன்னா அவர் பாஜக இருந்தார் நான் சொல்லணும் அவர் இன்னொரு கட்சி இப்படிதான் சொல்லணும் இல்ல ஆனால் அவர்கள் மேல நீங்க காவி சாயத்தை இல்ல ஸ்ரீராம் சார் நேரடியாவே சொல்லுங்க மக்கள் வாழ்வாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைக்கு ரஜினி ஏதாவது இப்ப சமீப காலமா குரல் கொடுத்திருந்தா அது எந்த அளவுக்கு ரியாக்ட் ஆயிருக்கும் எந்த அளவுக்கு அது போய் பெரிய அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்கும் அதுக்கான பிரச்சனையை வந்து சரி செய்யறதுக்கான இடமா அது வந்து நின்று இருக்கும் அந்த புள்ளி ஆனா ரஜினிகாந்த் ஏன் பேசவே மாட்டேன்றாரு அப்படின்றது பிரச்சனையா இருக்கு கண்டிப்பா நான் வந்து ஒன்னு ஒத்துக்கிறேன் தட் அவர் வந்து ஒரு அரசியலுக்கு தான் உள்ளே வர வேண்டும் டிசைட் பண்ணதுலேருந்து அவர் வந்து ஒரு பொது பிரச்சனைகள்ல தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர ஆரம்பிக்கணும் அது ஒரு விதமான எதிர்பார்ப்பு இல்லை எதிர்பார்ப்புடல் அது ஒரு விதமான லான்ச் பேட் அவருக்கு ஜென்ரலா எப்படி பண்ணுவாங்க நான் அரசியலுக்கு வரப்போறேன்னா அதுக்கு பத்தி ஒரு கருத்துக்களை சொல்லிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு வருவாங்க இப்ப எம்ஜிஆர் வந்து டிஎம்கே ல ஜாயின் பண்ண போறாரு அப்படின்னு அவர் படத்துல நடிச்சுட்டு இருந்த போது அது தன்னுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் அந்த தன்னுடைய சித்தாந்தங்கள் கருத்துக்களை தன்னுடைய படங்கள்ல சொல்லிக்கிட்டே வந்தாரு அதுக்கப்புறம் டிஎம்கே ல வந்தார் வெளில வந்தார் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லான்ச் பேட் ஒரு ஸ்லோவாக பண்ணிட்டு வரலாம் இல்லைனா நான் என்றைக்கி ஸ்திரமாக உள்ளே வந்து வந்துட்டேன் இறங்கிட்டேனோ அன்னிலேருந்து என்னுடைய கருத்துக்கள் சொல்ற சொல்ல ஆரம்பிப்பேன் அதுலேயே கூட சார் சில கருத்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் எல்லாரும் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் எதெல்லாம் வந்து என் என்னால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஒரு அரசியல் விமர்சகர் உங்கள் வீட்லேயே உட்காந்துட்டு பல நேரம் பல பிரச்சனைகளுக்கு இங்கே தெருவிங்கும் போராட்டம் நடக்கும்போது திரு ரஜினிகாந்த் இதுக்கெல்லாம் பேசியிருக்கலாமே அப்படின்னு என்றைக்குமே உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் வரலையா சார் எனக்கு வரல சார் ஏன்னா நான் வரலையா நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நிறையா நிறையா தலைவர்கள் ஏன்னா மோ இந்த மோட்டார் மவுத்துன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பேசுறதே தவறுன்னு சொல்லுவேன் இன்ஃபேக்ட் இந்த விஷயத்தையே கூட சொல்கிறேன் சார் ரஜினி துக்ளக் விஷயாவில் பேசினதை இவங்க கண்டுகாமல் விட்டுருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க யார் அவர் பேசினது ஒரு அந்த அந்த துக்ளக்கு நிகழ்ச்சியை பார்க்குறவங்களோ இல்லை துக்ளக்க வாங்கி படிக்கிற அந்த ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் வாசகர்கள் தாண்டி மீது யாருக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்க கூட தெரிஞ்சிருக்காது இப்போ என்ன ஆச்சு ரஜினி இப்படி சொன்னார் ரஜினி இப்படி சொன்னார்ன்னு சொல்லிட்டு சைடு எடுக்க வேண்டியதாக போச்சு நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவர் ரஜினி இப்படி தான் சொல்ல ஆரம்பித்தார் இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் கேளுங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே பதிமூணுலேயான்னு தெரியல சோ அவர்கள் வந்து தன்னுடைய துக்ளக் ஆண்டு விழாவில் சொன்னார் மோடி அவர்கள் நான் பி
அப்படிங்கிறது தான் தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு விஷயமா நடக்குதோன்னு நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இதை லாஸ்ட்டு பத்து நாட்களாக எல்லா சேனல்ஸும் விவாதிக்கிறாங்க எல்லா பேப்பர்லேயும் அதை பற்றின ஒரு நியூஸ் வராமல் ஒரு நாள் கூட இருந்த எல்லா தலைவரும் கருத்து சொல்கிறாங்க எக்ஸப்ட் டூ த்ரீ தலைவர்கள் எல்லா தலைவருமே கருத்து சொல்கிறாங்க ஆனால் ரஜினிகாந்த் தன்னுடைய ஸ்பேஸ் இது தான் கிரியேட் பண்ணுறாரோன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் விஜயகாந்த் அரசியலுக்கு வரும்போது நான் எதிர்பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து அந்த திராவிட சாயல் அந்த பிராண்ட் இல்லாமல் வருவாரோன்ட்டு கடைசியில் அவர் தன்னுடைய கட்சி அனு அனௌன்ஸ் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஎம் டிஎம்சிஎம் தேசியம் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் அந்த திராவிட கழகம் இல்லாமல் கட்சி எதுவுமே வந்ததில்லை எக்ஸப்ட் கமலஹாசனும் நாம் தமிழர் கட்சியின் தவிர மீது எதுவுமே வந்து இந்த மாதிரி வந்து திராவிட கழகம் அவ்வளோ கழகம் இல்லாமல் ஒரு கட்சியே வந்து அரசியல் செய்ததாக லாஸ்ட் ஐம்பது வருஷத்தில் தமிழ்நாட்டில் சரித்திரம் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து அப்போ விஜயகாந்த் வரும்போது அது எடுக்காமல் இருந்திருந்தாங்கன்னா அவர் ப்ராபப்ளி அவர் இந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஸ்பேஸை தொற்று பாருண்டு இப்போ ரஜினி உள்ள வரும்போது தன்னுடைய கொள்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்றார் அதுல தான் வந்து அவர் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு ஸோ அவர் கண்டிப்பா என்னோட அபிப்பிராயம் என்ன ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்து வரப்போறாரு வந்தாலே அவர் கழகம்னு ஒரு கட்சியை கொண்டு வர மாட்டாருன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது எல்லாருக்கும் தீர்க்கமா தெரிஞ்சது ஆனா திரு ரஜினிகாந்தனுடைய இந்த பயணங்கள் இன்னைக்கு பெரியாரை தொட்ட விஷயங்கள் நான் முழுமையா திராவிட இயக்கத்திற்கு எதிராகவும் அதே போல பெரியாரிய விஷயங்களுக்கு எதிராகவும் நான் என்னுடைய மனநிலை இதுதாங்க இதை தாங்க நான் கொண்டு போக போறேன் இந்துத்துவ அரசியல் தாங்க நான் செய்ய போறேன் அப்படின்றது தான் எல்லாருடைய பார்வையா இருக்குது ஆன்மீக அரசியல் தான் நான் யூஸ் பண்ணும் இந்து ஓகே இந்துத்துவானு இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்துத்துவா மீன்ஸ் நம்மளுடைய பாரம்பரியங்கள் இந்திய பாரம்பரியங்கள் தான் இந்துத்துவா அதுல இந்து இந்து கடவுள் சம்பந்தப்பட்டதுன்னு நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஆன்மீக அரசியல் நான் அவர் சொல்றதுல வந்து ஆனா அவர் தன்னுடைய ஸ்டாண்ட் ஐ திங்க் இதுதான் நான் கிளியர் பண்றேன் ஆனா ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் அவனுடைய பாஸ்ட் ஆக்ஷன் பார்க்கும்போது நிறைய தரம் வந்து சிலது அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு ரீட்ராக்ட் பண்ணுவார் பேக் ட்ராக் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி பண்ணாம ஒரு ஸ்திரமா வந்தாருனா இதுதான் என்னோட இது இப்ப ஆரம்பிச்சது அந்த துக்லக் மேடைய ரொம்ப சரியா யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அதான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்டா யூஸ் பண்ணியிருக்காரு துக்லக்க வந்து பிரைஸ் பண்ணா மாதிரியும் அது ஒரு ஆண் துணிவான பத்திரிகைன்னு சொல்ற மாதிரி தன்னுடைய கருத்து அதுல சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்க பத்து நாளாக நம்மளை விடாமல் அதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருந்தோம் இவர் ஏன் பேசலைன்னு கேட்டவங்க அவர் முந்தானேத்தி வந்து நான் மன்னிப்பும் கேட்க முடியாது வருத்தமும் கேட்க முடியாதுன்னு அதை பற்றி ஒரு பத்து நாள் பேசுகிறோம் ஆமாம் ஓகே ஸோ இவர் வந்து தன்னுடைய ஸ்டாண்ட் கிளியராக எடுத்து அந்த கேள்விக்கு தெளிவான ஆன்சர் சொல்லாமல் அதனுடைய நீச்சி அதனுடைய ஹிஸ்ட்ரியை நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க மக்கள் பிரச்சனையை ரஜினி எப்போ சார் பேசுவார் மக்கள் பிரச்சனையை அவர் அரசியல் வந்த விற்பாடு தான் பேசுவார் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா முன்னாடி முன்னாடி பேசினா கூட அவர் எந்த எந்த பக்கம் அவருடைய சொல்யூஷனோட வரணும் இல்லை அதுக்கு ஒரு கிரிட்டிசிசத்தோட வரணும் அவர் அரசியலுக்கு வந்து அவர் கிட்டத்தட்ட வரப்போறோம் போது சொன்னாதான் அவர் அவருடைய பேச்சுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு அவர் குறைச்சலா சொல்லிட்டே வரதுனால தான் அவர் எதை சொன்னாலுமே அதை பத்தின ஒரு டிஸ்கஷனா போயிட்டு இருக்கு ஐ திங்க் அவர் அரசியல் இல்ல சார் இப்ப திரு ரஜினிகாந்த் பேசினா அதிகார வர்க்கம் ஏத்துக்க மாட்டாங்களா என்ன ஒரு ஒன்றுமே பேசலை அதாவது அந்த முரசொலியை பற்றின ஒரு கமெண்ட்டை பற்றி ஒன்றி பேசிவிட்டு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அவர் அதுக்கப்புறம் மன்னிப்பு கேட்க முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே இப்போ அதிமுக பயங்கரமாக அதான் இன்ஃபேக்ட் ஸ்டாலினை விட அதிமுக தலைவர்கள் மிக கடுமையாக எதிர்க்கிறார்கள் சரி ஜெயக்குமார் அவர்களாட்டும் ஓபிஎஸ் அவர்களாட்டும் செல்லூர் ராஜா செல்லூர் ராஜா அவர்களாட்டும் எல்லாரும் பயங்கரமாக எதிர்க்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு பதட்டம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சோ அப்படின்னு தான் தோணுது இல்லை ஸ்டாலின் ஒரு ரொம்ப சாஃப்டாக அணுகியிருக்காரு அன்பு நண்பர் ரஜினிகாந்த் என்று அதை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் எனக்கு பொறுத்தவரைக்கும்னா ஸ்டாலின் இன்னும் இவர் வந்து ரஜினிகாந்த என்னுடைய ஈக்குவல் ஆப்போனன்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்க வேண்டாம்னு நினச்சி தான் அவர் வந்து உதயநிதியை பேச சொல்கிறாரு அப்படின்னு தான் தோணுது இல்லை ஸ்டாலின் பேச வைக்கிறாரு உதயநிதியா ஆமாம் கட்சியை கண்டிப்பாக கட்சியில் வந்து தலைவர் நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் சொல்லுங்கன்ட்டு இன்னொன்று ஸ்டாலினுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய அனுகூலம் என்னென்னா அவர் கூட இருக்கிற கட்சிகள் நிறைய பேர் பேசுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஒரு வைகோ அவர்களோ இல்லைனா திருமாவளவன் அவர்களோ இல்லைனா வந்து திராவிட கழகத்தையோ நீங்கள்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவீங்கள் நான் வந்து அதை வந்து இல்லை ஸ்டாலினே தூண்டி விடுறாருன்றீங்களோ எப்படி நீங்கள் பேசுங்க இதை பற்றி நீங்கள் பேசுங்க நான் பேச மாட்டேன்ற மாதிரி சொல்கிறேன் அதாவது நான் வந்து அதை ஒர
ஃபுட்டிங்கில் இருக்குது பிளாட்டரில் இருக்கும்னு அவர் வந்து ஸ்டாலின் இன்னும் எடப்பாடி பழனிசாமியே தன்னோட ஈக்குவல் ஆப்பனன்ட்னு கன்சிடர் பண்ணல சார் அவர் இன்னும் மோடி அமித்ஷா தான் என்னோட ஈக்குவல் ஆப்பனன்ற மாதிரி தான் அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காரு சென்டரை வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் இன்னும் எடப்பாடி எப்படி ஜெயலலிதா இருந்தபோது ஜெயலலிதா என்னோட ஈக்குவல் ஆப்பனன்னு சொல்லிட்டு எதிர்த்தாரோ அந்த மாதிரி வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியே தினமும் அவர் வந்து தன்னோட ஈக்குவல் ஆப்பனன்ட்னு கன்சிடர் பண்ணி எதிர்க்கல அதனால ரெண்டாம் நிலை தலைவர்களை வச்சு தான் எடப்பாடி பழனிசாமியை பற்றி ஒரு கருத்தோ இல்லை ஒரு கிரிட்டிசிசமோ சொல்றாரே தவிர ஜென்ரலாக அவர் தமிழ்நாட்டு அரசு பற்றி ஒரு கிரிட்டிசிசம் பண்ணுவார் பர்சனலாக அவர் எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் இண்டிவிஜுவலாக ஏன்னா அவர் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கெல்லாம் எனக்கு ரெண்டாம் நிலை என்னுடைய ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்பனன்ட் யாருன்னா மோடி அமித்ஷா வந்து அந்த லெவலில் தான் அவர் வச்சுட்டு இருக்கார் ஆனால் ரஜினிகாந்த் அவர் அதனால வந்து டைரக்டாக போய் சொல்லுவாருன்னு எனக்கு தோணலை அவர் கட்சிகளை வச்சு கட்சியில் இருக்கிற இப்போ உதயநிதி ஸ்டாலின் வச்சு சொல் பேச வச்சுருக்கார் ரஜினிக்கு உண்டான ஒரு அப்போ அப்போ அப்போசிஷன் வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் வச்சு சொல்கிறார் அதனால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்டாலின் அவர்கள் ரஜினிகாந்தை ஈக்குவல் ஆப்பனன் அந்த சேம் லெவலில் கன்சிடர் பண்ணல என்னோட நீ ரெண்டாம் நிலை அப்படின்ற மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுற என்னுடைய மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி சார் கடைசி கேள்வி இது மக்களுடைய கேள்வி ரஜினிகாந்த் என்ன மாதிரி அரசியல் கொடுக்க போறார் சார் வந்தா வந்தா ஒரு நேர்மையான அரசியல் கொடுப்பாருன்னு தோணுது ஏன்னா இது வரைக்கும் அவ ஏன்னா எல்லாரும் அரசியல் வந்தவுடனே எப்படி மாறுவாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் ஒரு நேர்மையான அரசியல் ஒரு நம்பிக்கை அதாவது ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை ஆன்மீகமும் தேசியமும் கலந்த அரசியலாக தான் இருக்கும் அது வந்து மிக மிக தெளிவாக இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஆன்மீகம் எல் எந்த ஒரு மதமோ நம்பிக்கையோ எந்த ஒரு நம்பிக்கையோ எனக்கு கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்கிறது கூட நம்பிக்கையாக எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஒரு எந்த ஒரு நம்பிக்கையோ அதை வந்து கொச்சைப்படுத்தாத விதமாகவும் அதே மாதிரி ஒரு தேசிய சிந்தனை அதை வந்து நான் தமிழ்நாடு வந்து ஒரு பிரிவினை சிந்தனையோ எதுவும் இல்லாமல் ஒரு தேசிய சிந்தனை இந்தியா பாரதம் ஒரு தேசிய சிந்தனை இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வச்சு தான் எடுத்துகிட்டு போ அந்த மாதிரி ஒரு அரசியலை தான் கொடுப்பாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து அவருடைய கொள்கைகள் அவருடைய எக்கனாமிக் கொள்கைகளோ இல்லைனா வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கொள்கைகளோ அவர் வந்த பிற்பாடு தான் பார்க்கணும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாரு ஏன்னா அவருக்கு பெரிய டீம் கிடையாது சார் அவர் இருக்கார் தமிழ் அறிவு மணியன் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லாம் சார் அவருக்கு கீழே இருக்கிற டீம் வந்து பெரிய அளவு கட்டமைப்புகள் எந்த மாதிரி உருவாகும் அவருக்கு வயசாகிடுச்சு இந்த வயசுக்கு மேலே ஒரு ஊர் முழுக்க ஒரு இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளுக்கும் ஒரு தரமாவது போயாகணும் அதெல்லாம் ஈடு கொடுக்க முடியுமா அந்த மாதிரி எப்படி அவருடைய கட்டமைப்புகள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அதெல்லாம் நம்ம திரும்பி பார்க்கணும் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆன்மீகமும் தேசியமும் கலந்த ஒரு அரசியலாக தான் அவரது இருக்கும்ன்றது என்னுடைய பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் சார் வருட்டும் திரு ரஜினிகாந்த் என்ன நடக்குதுன்னு இந்த விவாதம் இது ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு விவாதமாக கொண்டு போகணும்னு நம்ம நினைச்சோம் நல்ல விஷயங்களை மக்களுக்கான விஷயங்களை மக்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனைகளை திரு ரஜினிகாந்த் பேசணும்னு எதிர்பார்ப்போம் நிச்சயமாக அவர் பேசுவார்ன்ற நம்பிக்கையை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க நான் அவர் வந்து ஒரு நல்ல அரசியல் தூய்மையான அரசியலாக இருக்கும் பாருங்கள் சுத்தமான அரசியல்ன்றீங்க அதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் மக்கள் என்ன சொல்கிறான்னு பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி திரு ஸ்ரீராம் சார் நன்றி மாதிரி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்